ராஜ்யத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பர்லோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீ கட்டவிட்பது எதுவுமே அது பர்லோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற இன்னும் <laughs> அப்பா எங்களுக்கு இன்னும் பெறப்படுத்துங்க அப்பா அப்பா நாங்கள் ஓட வேண்டும் ஆண்டவரே அப்பா நம்ம உண்மை நோக்கி ஓட வேண்டும் ஐயா எங்களை விலைப்படுத்துங்க தைரியப்படுத்துங்க எங்களோடு இருங்கப்பா நாங்கள் ஜோய்ப்பு கலங்கிறது சொல்லுவோம் அப்பா இந்த ஜெயத்தை கொடுத்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லித்து பாடுவோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹாலலூயா நன்றி அப்பா
வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு தேசத்தில் உமர்தான் உமர்தான் உதவியாக தாங்க அந்த தேசத்தை முழுமையாக அந்த கருத்தில் ஒப்புக்கொண்டு அது கல்வார் திட்டத்தான் மூலமாய் அந்த வரி அந்த தேசத்தை விட்டு பிடிக்கிறாங்க இயேசு கூட்டிட்டு வந்து கடிந்து அப்பாய நமக்கு நன்றி அப்பா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு சோதிக்கிறோமாய் கத்தாவே எவ்வளவு அந்த தேசத்தில் ஆண்டவரை ஒரு வார்த்தையாக காட்சி ஊழியக்காக ஊழியத்தை சந்தியும் பாயா காத்த ஆண்டவரையாக அவர்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பை கற்றுப்பாயா நமக்கு நன்றி அப்பா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நன்றியோடு உங்களை சோதரிக்கிறோம் பாயா கத்தாவே ஆண்டவரை அது ஒரு இந்திய தேசத்திற்காக வரும் பாயா தேவரி அந்த தேசத்தில் வாழும் இனத்தேரி அடைஞ்சிருக்கிற பாயா கத்தாவே தேவரி அந்த தேசத்தை மாண்டவரை முழுமையாக வந்து கல்வார் தேசத்தான் மூலம் பாயா ஆண்டவரே அந்த தேசத்தின் நடவரும் ஊழியர்களின் ஆசீர்வதை கேட்டாவது தேவரே இருமது ஆண்டவரே வார்த்தைகளை காவிச்சேர்ந்த ஊழியர்கள் ஊழியர்களின் சந்தியும் தாயா இவ்வளவு இடங்களில் கேட்டாவது வசனம் செல்லாத இருக்கிறது கேட்டாவது தேவரே அந்த இடங்களில் வழிகளை திறவும் தாயா அவங்க நன்றியோடு துதிக்கோ நன்றியோடு சோதரிக்கும் தாயா கேட்டாவே குறிப்பாக ஆண்டவரே இந்திய தேர்தலுக்கு விற்கிற ஆணைகளை தேசிய திருத்தி நாம் கடிந்து அப்புறப்படுத்தும் தாயா அவங்க நன்றி அப்பா நன்றியோடு துதிக்கோ நன்றியோடு உங்களை சோதரிக்கோ நன்றியோடுக்கோ <laughs> ஆண்டவரே அந்த இஷ்டவ தேசத்திற்கு மிக்கிற ஆகங்களை கேசு குசி நாம கடிந்து அப்புறப்படுத்துவதாய் நமக்கு நன்றி அப்பா நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அது போல் ஆண்டவரை நாங்கள் வாழ்ந்த அமெரிக்க தேசத்துக்காக வந்தோம் தாயா கத்தாவது இந்த தேசத்தை மாண்டவரே முழுமையாக வந்து கல்வாத கருத்தத்தால் மூடுவோம் தாயா தேவரி இந்த தேசத்தில் நடவடிக்கை காரியங்களை நடந்திருக்கிறாயா கத்தாவை ஆண்டவரை எவ்வளவு ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பிரச்சனை கத்தாவது தேவரி ஆண்டவரை இந்த தேசத்துக்கு ஒரு பூர்ண சமானத்தை கண்டறும் தாயா கத்தாவை தேவரி இந்த தேசத்திலே ஆண்டவரை நோக்கி பிரியமாக ஒரு அரசியல் தலைவரை எழுப்பும் தாயா கத்தாவை உங்க நம்பியோடு துதிக்கோம் நன்றியோடு சோசரிக்கும் தாயா கத்தாவை இந்த தேசத்தினால ஊழியர்களை ஆசீர்வதை கத்தாவே தேவரி இந்த தேசத்தில் இருக்கும் ஆண்டவரை விற்கிற ஆதார நிகராக <laughs> அப்ப இந்த காணிக்கை 
அப்ப கத்தரை எங்களுக்கு எதிராக வழக்குக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோமா இல்லாட்டி கத்தனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கிறோமா நேற்றைய நாளிலே பாசர் திட்டவட்டமாக எனது பேசிக் கொண்டிருந்தார் நான் இந்த எனது சபைக்கு குறித்த அவர் எச்சரிக்கையாக அந்த வார்த்தையை எடுத்தார் ஒன்று ராஜாக்கள் இருந்து பதிமூன்றாம் அதை பார்க்கும் போது அதுல நானும் அதை தயார் பண்ணிக்கிட்டே பாசர் அதை பற்றி கழித்து கொண்டார் கத்திரிக்க மயம் உண்டாவதாக அப்ப இன்றைய நாளிலே எங்களுடைய சபை என்ன நிலைமையில இருக்கிறது எல்லா சபையை பார்க்கும் போது எல்லா சபையும் விழுந்து கொண்டு போகிறது எல்லா ஊழியக்காரரும் விழுந்து கொண்டு போகிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது இந்த எனது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு எதிராக நான் வழக்கு போடுவேன் என்று அப்ப ஆண்டவர் வந்து சில காரியங்கள் சொல்லும் போது நாங்கள் அதை கேட்டு அது போய் நடக்கும் போது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இல்லாட்டி அது அழிவாய் மாறிவிடும் ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆண்டவர் நல்லவராய் இருக்கிறார் இந்த சபை தொடங்கி ஐந்து வருஷம் ஆகிவிட்டது நீங்கள் எல்லாரும் வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் இது பிள்ளைகள் வளர்ந்திருக்கிறது எங்களுடைய ஊழியக்காரன் எங்களை வழிநடத்தி இருக்கிறார் நாங்கள் வளர்ந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் வளர்ந்தது இன்னும் காணாது இன்னும் வளர வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது அவர்கள் திமுகலாம் இப்போ வேர்ஷிப்புக்கு ரெடி ஆகிவிட்டார் முதலாவது கத்தருக்கு மயம் உண்டாதாக ரெண்டாவது பாசனுடைய பாசர் பாசனுடைய அன்பி எங்களுடைய பிள்ளை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் வளர்ந்து கொண்டு போகிறது ஆனால் நாங்கள் இன்னும் கத்தருக்காக காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவர் எங்களுக்கு எதிராக எழும்பாதபடி அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு இந்த கால வேளையிலே அதன்படி நாங்கள் நடக்கும் போது அவர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தருவார் சாபத்துக்கு பதிலாக அவர் ஆசீர்வாதத்தை தர தேவனாக இருக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் நாளை கணக்கெடுக்காமல் போனோம் என்று சொன்னால் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு குடும்பம் நாங்களுடைய சின்ன குடும்பமாக தான் இருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொரு தூணா வைத்திருக்கிறார் எல்சன் தொடக்கம் எங்களுடைய அண்டி மட்டும் ஒவ்வொரு ஒரு தூணாத்தான் அவர் ஒரு திட்டம் போட்டு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அந்த திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுறது எங்களுடைய பொறுப்பு எங்களுடைய பிள்ளைகள் பொறுப்பு அதை நாங்கள் விட்டுவிடக் கூடாது இந்த அமெரிக்காவுக்கு நாங்கள் வந்து விட்டோம் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் ஓகே என்று நோ என்றால் ஆண்டவர் வந்து சபையிலே வைத்திருக்கிறார் அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக எங்கள் மூலமாகவும் பிள்ளைகள் மூலமாகவும் எங்களுக்கு ஆண்டவர் திட்டமிட்டமாக ஓடி தரும்போது அதை நாங்கள் கேட்டு அதன்படி நடக்கும் போது அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஏனென்றால் முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் மற்றதில் அவங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது கத்துடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் தேசத்தின் குடிகளே கத்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது அது பயங்கரமான ஒரு காணி அந்த ஒரு இதுக்குள்ள நாங்கள் போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு எங்களுக்கு முடிவே இல்லை முடிவே இல்லை ஏனென்றால் ஒரு நான் சாட்சியை கேட்டேன் ஒரு இந்தியாவிலே ஒரு கத்தரை இருந்த தாயார் அவர் வேலை செய்து பென்ஷன் எடுத்து விட்டார் அவர் கூட்டத்துக்கு வரும்போது ஒரு கூட்டத்திலே ஒரு சுவிசேதர் சொன்னார் எனது கணக்க ஊழியங்கள் தாங்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னால் ஓகே இந்த பென்ஷனை நான் ஒரு சபையை நான் தாங்குகிறேன் ஒரு இடத்தை நான் தாங்குகிறேன் என்று சொல்லி என்னென்னா அவர் கடைசி காலத்தில் பென்ஷன் என்றால் அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் காசு தான் கிடைக்கும் அந்த கொஞ்ச காசத்திலே நான் தாங்குவேன் என்று சொல்லி ஆனால் அந்த அழியாத நித்திய நித்திய காரியங்களுக்காக நாங்கள் செலவழிக்கும் போது அது எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் எங்களுடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கும் அது போல நாங்கள் முதலாவது கத்தருடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தருக்குள் வழி நடத்த வேண்டும் இப்போ சபையிலே எல்லா காரியத்திலையும் நாங்கள் மும்முரமாக இருக்க வேண்டும் ஒன்றுக்கு நாங்கள் பின்னடைவாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னு சொன்ன ஆண்டவர் வந்து அவர் வழக்கு எங்களுக்கு எதிராக போய் ஏனென்றால் அவர் எங்களை கையில் கொடுத்துருக்கார் சபை என்று சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் அ பில்டிங் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஆக்களும் ஒவ்வொரு ஒரு பாட்ஸாக இருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்தால் தான் அந்த சபையை கட்டலாம் ஒரு ஆளால் கட்ட முடியாது என்ன பாச வந்து எங்களுக்கு வார்த்தை தாரா அவரால் தனியாக கட்ட முடியாது நான் என்னையால தனியாக கட்ட முடியாது எல்லாரும் சேர்ந்தால் தான் அந்த சபை என்பதை நாங்கள் ஒழுங்காக கட்ட முடியும் ஆனால் இந்த கால வேளையில் நாங்கள் ஐந்து வருஷத்தை தாண்டி விட்டோம் வளர்ந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் இன்னும் எங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் நல்லா ஜெபிங்க ஆண்டவர் உங்களோட என்னென்ன பேசுகிறார் ஆலயத்தை குறித்து ஊழியத்தை குறித்து என்ன பேசுகிறார் நீங்கள் என்ன முன்னால் வந்து நான் அதை செய்ய வேண்டும் கத்தருடைய காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவரை பின்னடையக்கூடாது ஒருவருக்கும் ஆண்டவர் என்னடா பேர் சொல்லி அவர் அழைத்தபடியார் அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காரியம் வைத்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் அறிந்து செய்யும் போது அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் இந்த கத்தர் இம்மட்டும் எங்களை வழி நடத்துகிறவர் இனிமேலும் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்கள் இந்த அந்த ஐந்து வருஷத்திலையும் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் செய்த இந்த சபைக்காகவும் தனிப்பட்ட காரியம் எல்லாத்திலும் நாங்கள் 
எங்க நாம் ஒரு ஊழியர் தான் நாங்க கேட்டிக்கு மட்டும் செய்வோம் அது காணாது அஞ்சு வருஷத்துல அட்லீஸ்ட் அஞ்சு ஊழியமாவது நாங்கள் வழியில செய்திருக்க வரும் ஆனால் இப்ப நாங்கள் ஒன்று தான் செய்திருக்கோம் இன்னும் இன்னும் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஜமீங்க என்னடா எங்களுக்கு வாஞ்சி இருந்தால் தான் ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை செய்வார் என்னடா ஏன்னா வாஞ்சி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாங்கள் சின்ன சபையாக இருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் நாங்கள் பெரிய காரியம் செய்யலாம் என்னடா அவர் பேர் சொல்லி அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கக்கூடிய அந்த கால வேளையிலே நாங்கள் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனங்களை அழைத்தார் இந்த சபை வந்து உண்டாக்கும் நோக்கம் என்ன அதை வந்து ஒவ்வொரு ஒருவர் சிறியோர் மட்டும் பெரியோர் மட்டும் சிந்திக்க வேண்டும் செயலாற்ற வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவர் உங்களோடு வழக்காடுவதற்கு அந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் வராதபடி என்னோட கத்தருடைய வார்த்தை எனது அப்படியா சொல்லுகிறது அப்படி அந்த கால வேளையிலே நான் இந்த பாசம் தொடர்ந்து வழிநடத்துவார் நேரம் எங்களை காணாமல் இருக்கிறது இதை தொடர்ந்து நாங்கள் அதுக்கு பிறகு லோங்கையில் போயிருக்கிறது கத்தர் உங்களை ஒருவரை ஆசீர்வதிப்பதாக தொடர்ந்து சபைக்காக ஜபிங்கள் சப காரியங்களுக்காக மும்முரமாய் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றுமே பின்னடையக்கூடாது முதலாவது எந்த காரியம் ஏனென்ற ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்தது வந்து அவர் அழைச்சவர் அதை நீங்க வந்து விடக்கூடாது அதை முன்னோறி போன மட்டும் பின்னோறி போகக்கூடாது அதனுடைய அந்த காணவர்களை தயவாக உங்களிடம் கேட்கிறேன் ஆண்டவர் வழக்கு போடாதபடி பாதுகாக்க என்ற சபையாருக்கு தான் அவர் விசேஷமா இந்த போனிங்கை கருதார் ஆண்டவரை கத்தாவே இந்த கால வேளையிலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு எதிராக ஆண்டவரை கத்தாவே நீர் வழக்குகள் போடாதபடி ஆண்டவரை கத்தாவே நீர் கோபம் கொள்ளாதபடி எங்களை அனுபவம் ஆண்டவரை கத்தாவே நாங்கள் என்ன பிள்ளை விட்டாலும் ஆண்டவரே கத்தாவே நான் ஆண்டவரை கத்தாவே உமாண்டையில தான் தாழ்த்துகிறேன் அப்பா நான் ஏதாவது பிள்ளை விட்டுருந்தாலும் நீ மன்னியும் அப்பா கத்தாவே நீ நல்லவர் ஆண்டவரே கத்தா உமர் வசனம் ஆண்டவரே கத்தாவே தீவுள்ள வசனமாக இருக்கிற கற்புள்ள வசனமாக இருக்கிறது அதுக்காக உங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா சபையாரை மன்னியும் அப்பா இன்று முதல் ஆண்டவரை நாங்கள் ஐந்தாவது ஆண்டவர் அனுசரிய சந்தோஷமாக கொண்டாடும் போது நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறீரா ஆண்டவரே அதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே கத்தாவே நீ சொல்லியிருக்கிறீர் அப்பா பரலோகத்தில் எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டும் பூலகத்து சந்தோஷம் என்னை சந்தோஷப்படுத்துவதில்லை உமக்கு விருப்பமான காரியங்களை நாங்கள் செய்யவும் ஆண்டவர் சபையை கட்டவும் அப்பா ஒவ்வொருவரோடும் நீ பேசும்படியாக ஜபிக்கிறேன் அப்பா இந்த ஐந்தாவது வருஷத்தை நீ காணத்துல கிருமைக்காக நன்றி அப்பா இன்னும் பல வருடங்களை காணவும் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே கத்தாவை முன்னேறி செல்லவும் உமக்குள் ஆண்டவரே ஊழியங்கள் செய்யவும் ஆண்டவரே நீ கலை கூடவும் நீ கிருமை செய்யும் ஜேசி நாமத்து நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கத்தர் உங்களோடைய ஆசீர்வதிப்பாங்க ஆமே சடன்லி தேர் வாஸ் அ டோர் ஓப்பன் 
So I am prophesying to you that God is giving you a new mission. I didn't understand we worshipped. And the war during the week, Lada. What's the name? Armstrong. Armstrong. She made a call that that Sunday she invited me to the church. I have never seen her earlier, the first time. I don't know how she got my name. She called me. So at the Iruvalan Devi, I came to the church. And the Iruvalan Devi, Vardra Vigumunale, and the Vardra Thursday, Saturday, where I was so sick. I had terrible cough. I cannot eat anything properly, moreover I had a problem of piles. So terrible pain. We were praying, God you have given us a vision through a person. So we take it serious and I want to go on Sunday. But Sunday morning, so miraculously I was healed. No pain, no cough. During the sermon I never coughed on that day. So. When God called, it is not our strength, it is not our efficiency, it is His grace. Amen. I did understand that day. Balatinalu nalla, barakaranatinalu nalla, enudiya, avi nalle, avi. And He said, My grace is sufficient for you. So, with that introduction, Dear children, there was a man who was fishing in the edge of the lake. He was throwing the line and uh, there was another man who came side by. He was also throwing the line, wanting to catch fish. So the first man who was throwing the line, he got a big boss, very big boss fish. So he took it out of the hook and put it back at the river. So the other man was wondering and asking, Man, what's wrong with you? Such a big box. You could use it very wisely. It's delicious. So he said, I didn't come to catch boss here. So he said, next time if I get a boss, I'll give it to you. So after some time, again he put the bait and he got a catfish. So again he picked up from the coop and put it back on the river. He lost it. So this man was really angry. What happened to you? Again you got catfish. Why did you put it back? So he said, I didn't come to catch catfish here. So next time if I get one, I'll give it to you. That time again he was throwing the bait. He got now a carp. So this man, the other man didn't like carp, so he didn't say anything. He took it out of the bait and loosed it on the river. Now this man was wondering why he is fishing and throwing the fish back to the river. He asked him, why did you come here to fish? He said, I came to fish Easter. This man was bewildered, he didn't understand. What? You came to fish Easter? So are you catching Easter eggs? Easter bunnies? Easter candies? He said, no, no, I came to catch Easter. So this time he did not put a bait. He only threw the hook inside the river. The man was asking, without bait you are throwing the hook. How you get the fish? So he said, I didn't come to catch the fish. I came to catch Easter. <laughs> the other man got mad. He asked him, what is that Easter? So he said, not Easter bunnies, not Easter candies. Easter is the day Jesus died for you. That he was crucified on the cross. On the that day he rose again. So today I wanted to tell you that Jesus died for you, so better you accept Jesus. I want to catch you. Jesus said, I will make you fishers of men. So now he understood and he counted his life. So we all have 
various means of catching fishes. If you have thirst, you will find a way. You will make a way. It may be very funny sometimes, but you know your target in your heart should be catch the fish. Have you ever take it serious? You can catch fish when you are young, your fellow children. I told you already a story about a boy. That father tells the story, Bible stories. He goes back and in the school he tells the story to the children. So the children got interested. The children took the parents to the church. So what do you speak when you go to the school other than your studies? You talk about Bible stories? Arvind? Jinnod? What do you speak? Bible stories or other stories? Here, what we are understanding is God called us to catch men for the kingdom of God. So we are prepared at any time because God has given wisdom to do that. So in five years, how many fishes we got? How many? Zero. Zero. By tradition, they say, the shepherd will not put lambs. Shepherd kuti bodhuvara. Aad kuti bodhuvara, shepherd kuti bodhuvara. Aad. Aad il kuti bodhuvara gaji varshatla. Barren lamps. Barren lamps. Allah to go and catch fishes. Children, you want to go for Sunday school today or you want to sit here? Okay. Today's message was Yen Kirubai Unaku Podo. Time is very short. I have to run. Okay, let us read 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 10. 2 Corinthians 12, 1 to 10. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 10. Men may parat kudrali and ake tadri alave, Aginu Katar Aruli, Darsan and Gale, Vilipur Tulagale, Chulugale, Christo Kulan or Manishan anyway, Avan Padanal worship the Kumune, Munda Mana Mareku, Medica Patan, Avan Sarira Telundano, Sarira Purumba Ilano, the Arian, Devan Arivar, and the Manishan Paradesu called Edica Pate, Manishan Pesa Padadadu. Walk Keta the Magi, a Wathing Ray Ketan and the Arindar Grain. Avan Sarira Telirudano, Sarira Tiku Purambe Rudano, the Arien, Devan Arivar. Ipari Patamane Kurita, Ben may para to Ben. Anna the Mene Kurutu, Yen Palavin and Lili Andi, Verundilum, Ben may para to Mate. Satya Mana de Nan Pesu Grain. Nan Ben may para to Manada Irdalum. Nan putti in an alleg, Analu Muruanum in a little conquer other cum, Enale Kate Kerather cum melake, in another pretty good, a pretty chia the repair. Auntie Menake, Veliperta Patavel Puria, main main in the thumb, Nan in a wet thaw the pretty good, Yen Mamsatele or Mul Kodka Patel Kerather, Yen a non wet thaw the pretty good. Adi and I could to Satan Ray as Sudan Ayr Kerade Adi and I will take Nikum Badike, Nan Mundaram Katar Rathil Vendi Kunde, Ada Kravar, Yen Kerube Unake, Podo, Balavinatele, Yen Balan, Puranamai Balangu Menda, Agia, Christovin Valamai, 
என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆகியால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் நிந்தைகளிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் கிறிஸ்துவுக்காக நான் இழந்து போனால் நான் அதில் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று பால் இங்கு சொல்லுகிறார் பாலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முள் அவர் தன்னை மேன்மை பாராட்டாத பிடிக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு என்ன முள் என்று தெரியாது ஆனால் அது சாத்தானாலே கொட்டப்படுகிறது என்று பார்க்கிறோம் தேவன் இதை அனுமதித்தார் என்று பார்க்கிறோம் தேவனுடைய நோக்கமெல்லாம் அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பலன் நமக்கு போதும் பல நேரங்களிலே நாம் இன்னும் வல்லமை வேண்டும் வல்லமை வேண்டும் என்று தேவனிடம் மண்டாடுகிறோம் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வல்லமையிலே நீ போ என்று சொல்லுகிறார் என்னுடைய கிருபை உன்னோடு இருக்கும் அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானது என்று இட்ஸ் நாட் அ எக்ஸசிவ் பவர் இட்ஸ் நாட் அ இன்சஃபிஷியன்ட் பவர் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி நீட் கத்தர் நம்ம வந்து நிறைய சேர்த்து வைத்துக்கிட்டு போறதுக்காக சொல்லலை பிரயாணத்தில் அல்லது கொஞ்சமாக வச்சுக்கிட்டு போகிறதுக்கு சொல்லலை அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனம் இருக்குதா டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் பலவீனம் கோ ஐ கிவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் தட்ஸ் வாட் ஐ ஸ்ட்ரென்த் ஐ ஹேட் த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸ்லி டெரிபிள் ப்ராப்ளம் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே I have every reason to take rest on Sunday. That to a new church they are called to take the service. God call me, God will give me strength. Amen. And he is not going to give me extra power like Samson. Samson is going to give me extra power. Did he do God's glory? See, he is not going to give me extra power. Yes, he is. எருசலேமுக்கு போறதுக்காக அவர் தன்னை ஊற்றுவதற்காக எருசலேமை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் வழியிலே அவர்கள் ஒரு சமாரியா பட்டணத்தை கடந்து போக வேண்டியது வந்தது சமாரியா பட்டணத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப சீஷர்கள் சொல்லுகிறாங்க எளியா அக்கினியை கொண்டு வந்தது போல நாங்களும் அக்கினியை கொண்டு வந்து இந்த ஜனங்களை அழித்து போடணுமா இயேசு சொன்னார் உங்களுக்கு உள்ள என்ன ஆவி இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறியாது இருக்கிறீங்க ஒருவேளை எனக்கு அதிகமா தேவன் வல்லமாக கொடுத்தாருனா நான் யாரெல்லாம் எனக்கு கீழ்படியிலையோ எல்லாரும் என்ன செய்வேன் அடித்து போடுவேன் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் நம்ம பலவீனம் உள்ள ஜனங்கள் நமக்கு எக்ஸசைவ் பவர் கொடுத்தா வி வில் நாட் பில்ட் திங்டம் வில் டிஸ்ட்ராய் த கிங்டம் தட்ஸ் வாய் காட் இஸ் லிமிடெட் என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும் உனக்கு வியாதி இருக்குதா ஐ டோன்ட் திங்க் தட் ஐ ஷுட் ஹீல் யூ ஐ கிவ் யூ பவர் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாய் இருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலங்களில சமயம் ரொம்ப குறைவா இருக்குது ஸோ குயிக்லியா முதலாவது இந்த கிருபை நமக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் இட் இலவசம் ஃப்ரீலி யூ காட் இட் ஃப்ரீலி யூ கிவ் இட் தேர் இஸ் நோ மணி இன்வால்வ் நீ காணிக்க கொடுத்தேனா உனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு அப்படி ஆண்டவர் சொல்லல உனக்கு நான் இலவசமாக கொடுத்தேன் ஸ்ரீஷர்கள் சொன்னாங்க நான் உனக்கு வல்லமையை கொடுக்கிற நீ போ குரடர்களை சுகமாக்கு குஷ்ட்ரோகிகளை சுகப்படுத்து ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ண என்று அவர்களை அனுப்பினார் அப்ப முதலாவது தேவன் சொல்லுகிறார் இது உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு ஒரி அபவுட் இட் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பாக்கெட்ல பைசா இல்லை போடுறதுக்கு யூ டோன்ட் நீட் மணி யூ யூ நீட் இஸ் அ ஹார்ட் தட் யூ மஸ்ட் டூ த ஒர்க் ஆஃப் காட் ஐ ரிமெம்பர் நான் கத்திரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே எனக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்வாங்க 
பெரிய பெரிய தரிசனங்களை சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தார் ஒரு கன்வென்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்போ ஐ வாஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் பட் ஐ ஹவ் நோ ரெவலேஷன் அவர் வந்து காலையில் சொல்லுவார் பிசாஸ் வந்து நின்னா என் முன்னால் பின்னா சொன்னா நீ தான் இந்த கூட்டத்தை நடத்துறதுக்கு காரணம் ஒன்னு நான் விட மாட்டேன் அதனால அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் பிசாஸ் எனக்கு பின்னாலே வருகிறான் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ஜபிக்கணும் அப்ப நான் வீட்டில் வந்து அனுகிறேன் நானும் இந்த கூட்டத்தில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் இல்லையா தெர் இஸ் நத்திங் நோ ரெவலேஷன் ஃபார் மீ தட் காட் ரிவீல் கிராஜுவலி தட் பீப்புள் வாண்டட் டு எலிவேட் தம் செல்ஸ் ப்ரிபாஸ்ட்ரஸ் டாக் இல்லாத காரியங்களே இருக்கிறது போல பேசுகிறது இதனால தேவனுக்கு எந்த மயமையும் கிடையாது God said, you go in the strength I have given you. Because I have called you, my grace is sufficient for you. The Kali Vedali told you, you all have given you freely. I have given you freely. So you have given you freely. I have given you freely. So you have given you freely. So you have given you freely. That's why you have given you freely. 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 Are you speaking to somebody else? இலவசமாக கிடைத்ததை இலவசமாக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய் திறக்கிறீங்களா அன்லஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் யூ வில் நெவர் டூ தட் ஆர் யூ அஷேன் பவுல் சொன்னார் நான் இதை குறித்து வெட்கப்பட மாட்டேன் என்று சொன்னார் அது அப்போஸ்தல பதினொன்று இருபத்தி மூன்று வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தல பதிமூன்று இருபத்தி மூன்று அப்போஸ்தல பதினொன்று இருபத்தி மூன்று அவன் போய் சேர்ந்து அவன் போய் சேர்ந்துன்னா யார பற்றி சொல்லியிருக்கு பர்ணவாசை குறித்து தேவனுடைய கிரியையை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தரிடத்தில் மனநிர்ணமா நிலைத்திருக்கும்படி எல்லோருக்கும் புத்தி சொன்னான் அல்ல லூயா இங்க வந்து பர்ணவாசை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்க அவன் எந்தெந்த பார்த்தாங்க ஜனங்கள்ட்ட இங்க வந்து முதல் சபை உருவாக்கப்படுகிறது தேவனுடைய கிருபை ஜனங்கள் மத்தியிலே ஊற்றப்படுகிறது என்று அவன் கண்டு சந்தோஷமாக என்ன சொன்னா கர்த்தரிடத்துல மன நிர்ணயமாக இருக்கிறது உங்க மனசு வேற எண்ணிய போக கூடாது தேவன் கிருபைய ஊட்டி இருக்கிறார் அவரை நிச்சயமாய் நீங்கள் பற்றி கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னான் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ தேவனுடைய கிருபை ஊற்றப்படுகிறது அதை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளணும் மன நிர்ணயமா இருக்கணும் ஏன்னு தானும் என்று நம்ம அழைக்கப்படல தேவன் இந்த இடத்துல அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் நான் அதை சொல்லும் பொழுது சொன்னேன் அந்த பாஸ்தி பிரேயர்ல சிலர் பயப்படுறாங்க சபை அழிந்துடும் மிடில் ஈஸ்ட்ல டெய்லி கிறிஸ்தவங்க கொள்றாங்கன்னு சொல்லி அவன் பத்து பேரை கொண்டானா சைனால ஆண்டவர் ஆயிரம் பேரை எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறார் பிகாஸ் அதை தொடங்கினவர் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்லின் மேலே சிலருக்கு இன்னும் பேதுரு தான் கல்லா இயேசு கிறிஸ்து கல்லா என்று குழப்பம் ஏன்னா அந்த வசனத்துல சொல்ல இருக்குது பேதுரு கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த கல்லின் மேலே அதுக்கு முன்னால வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா பேதுரு ஒரு தரிசனத்தை அங்க சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்கு யாரு இயேசு கிறிஸ்து யாரு என்று கேட்ட பொழுது நீ தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறார் அந்த கல்லின் மேலே அவனுடைய வெளிப்பாடு கிடைத்த அந்த கல்லின் மேலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே கட்டப்பட்ட சபை அது யாராலே கட்டப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அதனால கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெல் கேனாட் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் இட் ப்ரிவேல் அகேன்ஸ்ட் இட் அவைகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனா யாரை அவர் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை யாரும் தடுக்கவும் முடியாது மறிக்கிறவர்கள் மறித்து கொண்டுதான் இருப்பாங்க ஆனால் தேவன் செய்ய நினைத்ததை செய்து முடித்த பிறகுதான் அந்த மரணம் வரும் தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்காக அழைத்திருக்கிறார் அதை செய்து முடிக்கிறது வர அந்த முடிவு பிசாசும் கொண்டு வர முடியாது ஒரு மனுஷனும் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் அந்த நாள் வந்துட்டுனா யாரும் அதை தடுத்து நிறுத்தவும் முடியாது அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்லை வி ஹாவ் டு ஸ்பீக் எதற்காக அழைத்தாரோ அப்போ சில பதிமூன்று நாற்பத்தி மூன்றை வாசிக்கலாம் அப்போ சில படுகிற பதிமூன்று நாற்பத்தி மூன்று தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆக்ஸ் ஆஃப் அப்போசோஸ் 
ஜபாலயத்தில் கூடின சபை கலைந்து போன பின்பு யூதரிலும் யூத மார்க்கத்த மைந்த பக்தி உள்ளவர்களிலும் அநேக பௌலையும் வர்ணபாவையும் பின்பற்றினார்கள் அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி தேவனுடைய கிருபை நிலை கொண்டிருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் இங்கு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறது பவுலும் வர்ணபாசம் போய் புதிய ஒரு பட்டணத்தில் பிரசங்கிக்கிறார்கள் அநேக யூதர்கள் பின்னாலே வர்றாங்க ஆனா அந்நிய ஜாதி ஜனங்கள் வெளியே நிக்கிறாங்க அதனால பிரசங்கம் முடிந்த உடனே அந்நிய ஜாதி வந்து கேட்குது அடுத்த வாரத்தில் நீ எங்களுக்காக பிரசங்கிக்கணும் பெரிய ஒரு எழுப்புதல் ஆனா இவங்க சொல்லுகிறாங்க நீங்க தேவ கிருபையில நிலை பெற்றிருங்க வேற எதை எதிர்பார்க்காதுங்க தேவ கிருபை போதும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் எந்த சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் சரிதான் என் கிருபை மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ டோன்ட் லுக் ஃபார் பிக் திங்ஸ் பிகாஸ் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறது நமக்கு போதுமானது அது ஒரு நாள் குறைபடாது அதே நேரத்தில் அது ஒரு நாளும் எக்ஸசிவ் ஆகவும் செய்யாது வி ஆர் நாட் கால் டு ஹோல்ட் திங்ஸ் நம்ம கூட்டி வைக்கிறதுக்காக லாண்டவர் என்ன சொன்னார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா என்ன சாப்பிடும் அதை பூச்சி பூச்சி கள்ளன் வருமா திருநீட்டு போவோம் அல்லது பூச்சி அதனால கர்த்தர் கொடுக்கறத கர்த்தருடைய காரியத்துக்கு நீங்க செலவழிச்சீங்கன்னா கர்த்தர் ஊற்றி கொண்டே இருப்பார் அலூயா அதாவது ஒரு கப்பல தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா அது நிறைய தான் முடியுமே வெளியே அதுக்கு மேல வருமா மேல என்ன செய்யும் வெளியே போயிடும் அது வெளியே போச்சுன்னா it will be useful for somebody else so you have to keep on pouring it out as he is going to pour it in that is what we are called ilavasamaga kodutha ilavasamaga alaitha inda kirubai ooliyathile nammai balapaduthukirathu inda kirubai vera edho namma balapaduthukirathilla en kirubai unakku podum endru sonna aandavar anda kirubai நாம் ஊழியம் செய்வதற்காக அவர் கொடுத்திருக்கிறார் வாசிக்கெல்லாம் ஒன்று குருந்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பத்து எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாச்சாரி போல அஸ்திபாரம் போட்டு வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறான் அவன் அவன் தான் அதன் மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவுள் அப்போ தேவன் கொடுத்த தேவ கிருபையினாலே தேவன் நம்ம கெட்ட அழைத்திருக்கிறார் அதுக்கு மேலே போக கூடாது ஆண்ட ஒரு ஒரு டிராக்க கொடுத்திருக்கிறார் இந்த டிராக்ல நீ ஓடும் மகனே இந்த டிராக்ல இருந்துகிட்டு அங்க பாக்குறது இங்க பாக்குறது இது நல்லா இருக்குது இந்த சைடு லோத்தனுடைய கண் அப்படிதான் போச்சுது சோதவம் குமார் மேல ஆபிரகாம் சொன்னாரு ஆண்டவரு நீர் எங்க இருக்கிறீரோ அங்க போதும் எனக்கு அவன் விளைச்சலையும் பார்க்கல அங்க இருந்த பார்க்கல நீர் எங்க போறீரோ அங்க நான் வரேன் பிகாஸ் ஹீ கோஸ் கர்த்தர் எங்க போறாரோ அங்க எவரு திங் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ இஸ் கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ அதனால இங்க சொல்லுகிறார் எனக்கு அழிக்கப்பட்ட தேவ கிருபை அதனால நான் என்ன செய்தே I built the foundation. அதுக்கு பிறகு யார் வந்து கட்டுகிறார்களோ நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் காட்ஸ் ஒர்க் வில் நாட் ஸ்டாப் இயர் ஒரு மனுஷனை வச்சு ஆண்டவர் கிருமை செய்வதற்காக நம்மளை தெரிந்து கொள்ளல எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்திருக்கிறார் அவரவர் அவரவர் காரியங்களை செய்யும் பொழுது இட் பில்ஸ் லைக் அ பேலஸ் த கிங்டம் வில் பி பில்ட் பட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ஒர்க் நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு செவர் கட்டுகிறதுக்காக ஒவ்வொரு பிளாக்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மீன் டைம் போப் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ட்ரம்ப் மெக்சிகோல நான் ஓலை கட்டுவேன் சொல்றான் அதுவும் ஓலை கட்டுகிறது மட்டும் இல்ல ஐ வில் மேக் மெக்சிகோ டு பே ஃபார் இட் அப்ப போப் போன வாரம் மெக்சிகோக்கு வந்திருந்தாங்க யார் சொன்னான்னு தெரியாது போப் டோனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் நாட் அ கிறிஸ்டியன் செவர கட்டுகிறான் அவன் பில் பிரிட்ஜ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்போ சம்படி நெஹேமியா செவர கட்டினா பிரிட்ஜ் கட்டினா போப்பு பேசுகிறார் நெஹேமியா 
வாசிக்கலாம் <laughs> 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 I have to finish it soon because the other day I said sorry to the pastor. You know what I told him? Nara is the only thing. Now I'm going to go there and I'm going to go there. I'm going to go there. Yeah, every time you say that. <laughs> every time. What? 18 years ago. One. First Corinthians 15.10. If you are not here, if you are not here, if you are not here, தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவாய் இருக்கவில்லை அவர்கள் அல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படிச்சு அதிகமா பிரயாசப்பட்டேன் இது தேவனுடைய கிருபை காலிங் இஸ் வெரி பிக் நம்முடைய பலத்தினால ஒன்னும் செய்ய முடியாது கர்த்தனுடைய கிருபை நம்ம கூட வந்துட்டு இருக்குது வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு விழுந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் நின்னாலும் சரி பால் அடிக்கப்பட்டான் பால் பதினொன்றாவது பத்தாவது அதிகாரத்துல ஃபுல்லா அவனுடைய பாடுகளை பற்றி சொல்லுகிறான் I will glorify in my tribulation. In my achievement, I will not glorify. Because achievement is for God to glorify. In my achievement, I will not glorify. I will commit myself into the tribulation that I am going through. So that God may be glorified. I will not glorify. I will not glorify. எதுனால அந்த இயேசு கிறிஸ்து அடிச்சாங்க இல்லையா அத போல ஒன் ஷார்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தட் மீன்ஸ் தேர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் தே பீட் தேர்ட்டி நைன் டைம்ஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா யூத பழக்கப்படி நாற்பது தடவை அடிச்சாங்கன்னா ஹி வில் டாய் ஸோ அந்த சாகர அந்த எழுச்சி வர்றதுக்க தே வில் ஹிட் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் ஹி வாஸ் ஹிட் லைக் தட் அதை பற்றி பால் எழுதிட்டு வர்றார் அத பட்ட பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபை நாளை அவர் எனக்கு அருகிய கிருபை விருதாவா இருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லோரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது இந்த கிருபை உலகத்திலே நம்ம கபடம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக நம்ம நடத்துகிறது கபடமற்ற தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்காக தாழ்மையோடு நம்ம செய்வதற்காக அதனால கடைசியா நான் இதை வாசித்து முடிக்கிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பன்னிரண்டு ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பன்னிரண்டு ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பன்னிரண்டு மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல் மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் கபடம் இல்லாமல் திவ்ய உண்மையோட நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லுகிற சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியா இருக்கிற கபடம் இல்லாமல் தேவ கிருபையினாலே உலக மாசு படாதபடி நாங்கள் நடந்தோம் என்று சொல்லுகிறோம் என்று அதுவே எங்களுக்கு புகழ்ச்சி என்று சொல்லுகிறார் அதனால இந்த நாட்களிலே எல்லோருக்கும் தேவ கிருமை ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது யாரும் எங்களுக்கு பலன் இல்லை எங்களுக்கு தைரியம் இல்லை 
தைரியம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க கடத்தருடைய பிள்ளை இல்லை அதே போல எனக்கு பயமா இருக்குது no cowards will enter into the kingdom of god சொல்லி இருக்குதா வெளிப்படுத்துதல் சொல்லி இருக்கு no cowards அதனால நீங்க நடக்கிறது தேவனுடைய கிருபையினால ஆமென் உங்களுக்கு பாடுகள் வந்தாலும் தேவன் உங்களை விட்டு நீங்கி போக மாட்டார் உங்களை அந்த பாடுகளிலே தூக்கி நடத்துறதுக்கு வல்லவர்கள் எத்தனையோ தடவை எனக்கு வியாதி அதாவது என்னமே முடியாது அப்படினு நினைக்கும் பொழுது எல்லா சண்டேயும் ஆண்டவர் சாட்டர்டே வர முடியாது அப்படினு படுத்துறேன் ஆனா சாட்டர்டே முடிஞ்சி சண்டே மார்னிங் வரும்போது ஒரு பலம் பலன உடனே பெரிய பலம் வந்துராது எனக்கு எழும்பி நடக்கக்கூடிய பலத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என் கிருமை உனக்கு போதும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வென் யூ ஆர் வீக் வென் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அதனால இந்த காலை வேலையில நம்ம நாம ஒப்பு கொடுப்போம் சிஸ்டர் பாட்டு படிக்கும் பொழுது Thank you.